Karibu mpenzi mtazamaji na kukaribisha kwenye kipindi chetu cha maisha ya ndoa ambapo tunapata kuangazia masuala mbalimbali ambayo kwa njia moja au nyingine yanapata kusaidia ndoa kukua au kuharibu ile ndoa. Na hii leo tutakuwa tukiangazia swala la depression. Sijui kama unajua au ushakuwa na mtazamo ya kuwa ndoa nyingi huwa zinavunjika kwa sababu ya kuvunjika moyo au kuingia katika hali ile tunaita kwa lugha ya kimombo depression unapata mmoja amefika mwisho haoni tumaini na swala hilo linapata kuleta mambo magumu mambo pengine tupata kuyasikia hii leo. Kwa hivyo kaa chonjo kaa rada maana tunaendelea hii leo uh, pamoja na rafiki yetu ambaye mtembelea ndani ya studio zetu anaitwa Joyce Wangoi. <laughs> anaitwa Joyce Wangoi. Na pale mwisho atakwambia anafanya kazi ipi? Tujue kama ni mwalimu, tujue kama ni pasta. Sasa hivi mjue tu hivyo, lakini tunapoendelea kusonga mbele utaendelea kupata mtazamo thabiti ya yeye ni nani ametoka wapi. Wacha apate kusema na sisi na atufunze na apate kutumia maisha yake kama kio kuangazia swala hilo la depression in marriages. Karibu usiondoke. Naam, karibu sana. Asante sana. Nashukuru ya kwamba umepata kutenga wakati kwa pamoja nasi ndani ya kipindi cha maisha ya ndoa. Kipindi ambacho kina watazamaji wengi haswa wale ambao wanataka kuelewa maswala ya ndoa na jinsi ya kuendesha gurudumu hili la ndoa bila kupata changamoto nyingi sana. Yeah. Naam, tueleze wewe ni nani umetoka wapi tafadhali? Okay. Kama vile umetangulia kusema naitwa Jesse Wangui na nimezaliwa pande ya Nyandarwa lakini naishi Nairobi na kwa neema ya Bwana mimi ni mchugaji am Pastor Joyce na niko chini ya Kingdom Seekers Fellowship Gidurai uh, under Leverage Edward Mushoki na pia Bwana amenilehemu akanisaidia nikawa na huduma kando na kuwa mchugaji pale kanisani kuna huduma ya wadada huwa tunakutana na mwa, mwa, mwezi mara moja pale Shalom Prayer Center every second Saturday of every month. Sawa sawa, tunashukuru yes. kwa hayo. Yeah. Aya tunaanza moja kwa moja kwa sababu wewe ni moja ya wale watu ambao wamepata kushuhudia yeah. uh, depression mm -hmm. katika ndoa mm -hmm. na changamoto zake yeah. ambazo zinaweza kuelekea kwa ndoa kwa ndoa moja wao akiwa uh, hajapata kushughulikia yeah. hali hiyo. Mm -hmm. Tueleze na uli, ulipata kuolewa lini na mambo yaliendelea vipi? Okay, niliolewa 1993. Oh, 1993. Yes. <laughs> kwa hivyo miaka yetu imesonga, miaka <laughs> Yeah, ndio mm -hmm. tulipatana na huyo rafiki alikuwa anaitwa Peterson. Mm -hmm. Na 1994 tukapata wa first born, tuko pande mjini Nairobi, katika mtaa unaitwa Kayole. Mm -hmm. Na tulikuwa tumeokoka kwa hivyo tuko katika kanisa fulani pale na tuna hudumu mimi mimi ni mwibaji na pia niko na CD nimetoa alafu na mzee wangu alikuwa mzee wa kanisa pale na tulianza maisha ya ndoa hivyo kama tu kawaida ya watu vile unaanza maisha ya ndoa na hatukukua tuko chini na hatukukua tuko juu tuko katika average nilikuwa nafanya biashara na ye, mumu wangu alikuwa mwalimu lakini mwalimu wa adult education kwa hivyo wakati mwingi alikuwa na wakati mwingi pia wa kufanya biashara tofauti so tuko pale kanisani tumeendelea na maisha mimi nafanya biashara zangu na okay wacha ni anza kusema uh, 2000 uh, 2000 ndio nilikuwa napelekwa my dowry na tumepanga vizuri kila kitu kimekamilika watu kutoka Nairobi watu kutoka kwa kina my husband alikuwa uh, okay koni kiambu so tumepanga siku hiyo it was on saturday december na it sasa ni 2000 mimi nimeenda kama friday nimeenda nime tumetarisha nyumbani kila kitu tumegoja wageni na saturday imefika tunawagojea tumepika tumewagojea hatukuwa na simu kwa hivyo hatujui nini inaendelea saa zimefika saa 7 saa 9 saa 11 saa 3 ya usiku mpaka wale watu walikuwa wamekuja uh, kugoja tumekula watu wamekula chakula na wengine wameenda nyumbani so ikafika tumebaki mimi na wazazi peke yetu na kitu saa nane ikielekea ndio gari moja ilikuja so you can imagine tuko pale mpaka sasa mama aliniuliza kwani ulikuwa unarudishwa ama namna gani because hakuna communication na mpaka saa nane ya usiku nasema saa nane ya usiku 
ikielekea ndio gari moja ilifika na ikawa sasa wale walifika alikuwa huyo mume wangu na pasta na, na watu kadhaa pale na wakatueleza kwamba walikuwa wanakuja lakini gari ile ilikuwa imebeba watu wa, wa kutoka kwa kiambui sasa wa kutoka kwa kila mzee wangu walipata accident hapa naivasha walikuwa kutani hapo daramea lakini kabla hawajafika naivasha wakapata accident na watu wanne waka kufa on the spot na sasa hii gari ilikuwa imebeba the family people of my husband so kutoka pale nikurudi Nairobi nikutanisha mazishi nini tumezika wale watu wanne na wale wengine wengi walikuwa hospitali na maisha yetu sasa wakati huo ndio ilianza sasa kuwa tofauti kwa sababu sasa ni mimi nilikuwa napelekewa mahali mahali hii kufika nyumbani kwa sababu sasa wakati wali, watu wa Nairobi walikuja wakapata wale watu wameanguka pale ni wengine wabadilishwa wa hospitali ni ambulance si pesa zile zikuwa zinaletwa nyumbani si wamekusanya mm -hmm. wapeleke sasa watu wa hospitali so mimi sikupelekewa mahali mpaka leo haijafika tunaongea na wewe super so tumezika watu mm -hmm. tumerudi Nairobi na from now 2001 Oh, everything that we had everything ilishia pande na hapo ndipo sasa mume wangu alianza kuingia turon pole pole na kube alikuwa anafanya kazi ipi alikuwa ni mwalimu so sasa unajua ni anaenda kuna hizo course nini anaenda anachukua turon anaanza ka biashara kidogo mara ina, inakataa hivi hivi alafu sasa tumeendelea tumepata mtoto wa pili mtoto wa tatu wamekuja na 2006 hapo ndio ali bado tunaendelea katika kanisa na bado tunaendelea kuhubiri pale na hapo ndio waliingia Bible school 2006 akasoma 2 years akapata diploma yake na 2009 akasema ya kwamba amepata mwito wa kufungua kanisa now this time anasema ya kwamba amepata mwito loan ilikuwa imefika sasa unajua alikuwa anaenda nachukua loan anaongeza kwa Ana, yes ikawa ni topping up topping up alafu mm. everything ambao alikuwa ameanza ikawa hakuna inashika lakini sasa mimi ni katika katika biashara nilikuwa na kazi kubwa sana hapo hapo mtao wa kayole wa ya kushona nilikuwa na nashonea watu manguo so uh, sasa this time anasema namepata mwito loan imefika kubwa hivi kwamba hawezi akachukua nyingine na chochote kile ambacho walikuwa wameanza hakuna kilimezimama our first born now 209 alikuwa ako class 8 so 2010 aingie secondary na kuna wengine wawili alafu sasa saa hii tunaenda kufungua kanisa sijui ni bahati mzuri ama ni bahati baya mimi siwezi nikaelewa nikajipata niko pregnant again the fourth child na sikuwa na mpango wa kupata mtoto. Unajua sasa ni yule mtoto na kujanga unauliza Jehova huyu ameingililia pale gani? Mm, <laughs> kama ingine umejikinga vile vyote vile. Nilikuwa nimejikinga vile vyote vile. Hakuna mm. ile hakuna ile nafasi nilikuwa nimewacha. Lakini mtoto amekuja. Sasa na in fact nilijua ni pregnant on on Friday na tunaombewa Sunday. Tarehe 3 mwezi wa 5 2005. Ah uh, 2009 sorry. Na let me tell you mimi hata tukiombewa pale mimi nilikuwa nime unajiuliza maswali mengi haujielewi sasa hata, nikujuli, hata sasa hata, hata hakuna maswali umejiuliza yote umeuliza mm. Mungu ume umepika kelele umelia ay, nimelia kwanza ni kuna I remember nikiambia bwana atinidie huyo mtoto atoke na machozi oh. yani God Mungu atransfer huyo mtoto kwa sababu wakati sana nilijipata niko na mimba Niliangalia nikaona mbele yetu kuna giza kubwa. Sasa hii ni huduma tunaanza. We don't have our own plot. Kwa hivyo tunaenda kukondesha mahali. Kijana anafanya mtihani. Anaingia secondary. Loan ya mume wangu itaisha after five years. Super. Sasa huyu ni mtoto anakuja. Wewe ndio upengine tegemeo. Yes. Kwa sababu unafanya biashara. Kabia sharakare ndio tunakula this time. Watoto bado walikuwa katika hizi shule za nzuri. Za, ya yeah, za, mm. za kulipa. Kwa hivyo mm. bado zinatoka wapi pale? Niliona giza giza na sasa hapa mzee anasema amepata mwito alikuwa ameenda samwe ya maombi akakuja akasema Mungu amemnenea amempatia mpaka jina na amemwambia aharakishi yati you know the, there is a, a verse in the bible inasema kwamba at kingdom business requires haste so hakuna mambo ya ku 
So sasa ni tumepanga, tumeongea na mchugaji na tumeenda kuombewa. Sasa tumeombewa hiyo tarehe tatu na tukaanza kanisa. Sasa mambo yalianza pale. Kwa sababu sasa mahali tulianza kanisa sio hiyo estate, tulianza estate nyingine ambayo ilikuwa mpya. It was very hard ground. Alafu sasa tulienda na, na kanisa lingine. Yaani our own ministry. We were not under that ministry about to require that we hudumu pale more than 12 years so to mend on our own we don't have any cover because abia alisema kwamba mungu amemwambia yake haiwezi kuwa chini ya any other ministry so tumefungua kanisa na mimi moyo wangu kwanza umechoka kwa sababu ya hii miba niko nayo kwa hivyo ikawa ni ngumu kwetu for three months me i did not even pray i was there but after the third month in the kind of naomba tu nisaidie ni at least hii huduma isikuwe mzigo kwangu bwana kanisaidia alafu sasa kitu four to five months mahali tulikuwa tunafanyia kazi sasa biashara yangu nimeshindwa kulipa so hakuna kuli, eh, sasa mwenye, mwenye nyumba ametuambia tutoke tukatoka pale sasa kwa hivyo chakula siliku inatoka pale so tumefunga kazi nimerudisha mashini zangu kwa nyumba na maisha yakaanza kuwa magumu kwa sababu hakuna chakula watoto wameanza kufukuzwa shule huyu ni mwingine anakuja mwingine anafanya mtihani hii kanisa ni sisi wakati mwingine ni mimi na yeye na watoto hakuna mshirika it was hand 2009 ni ile miaka unasemanga Jehovah isikawa hirudi tena in our lives. <laughs> wow. Tunaendelea ndani ya kipindi cha maisha ya ndoa hii leo tukipata kuangazia swala la depression. Na pengine unafikiria tu ni hayo ambayo unapata kuyasikia. Tukirejea utaona jinsi gani depression inaweza ikaharibu jamii na sio kuharibu tu hata kuua, na sio kuua tu hata kujitoa uhai. Usiondoke. For better, for worse, till death do us part.